ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ കട പോയി ഇത് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അതെന്താണല്ലേ ഷെഫ്മാർ നമുക്ക് ആ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞേരാത്തെ അതെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിൽ പോവാം റെഡി റെഡി ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കുണ്ടാമണ്ടികളും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് വരില്ല അല്ലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതായത് ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് മറ്റേത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അണ്ടാഹുലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിനെ മസാല വൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ എന്താണ് റൈസ് സോയ സോസ് ഉപ്പ് അജിനമൊട്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് എല്ലാം എവിടെയാണ് സീക്രട്ട്സ് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറേ രഹസ്യ അറകളുണ്ട് അറകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ അതിൽ ആദ്യത്തെ അറയാണ് അരി കോമൺ ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാസ്മിൻ റൈസ് ഒരു സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാറ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ബസ്മതി റൈസ് ഇങ്ങനെ പിറങ്ങിയിരിക്കണ എന്നാൽ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത അരി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബസ്മതി ഉപയോഗിക്കണേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഈ അരിയാണ് കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിലും കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ അരി വേവിക്കുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ പച്ചരി എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് എം എം കനത്തിലെ വെള്ളം വേണ്ടു ഇവിടെ പോലെ ഒരു വേരലി കനം ഒന്നും വേണ്ട അത്ര വെള്ളത്തിലാണ് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രല്ല ഒരു ദിവസം മുന്നേ അരി വേവിച്ച് വെക്കുകയും വേണം ാണ് ഇതിന്റെ കുക്കിംഗ് പരിപാടി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എവിടെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ വരണേന്ന് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് വലിയ ഫ്ലെയിമിന്റെ മുകളിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചട്ടി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള വോക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സീസൺഡ് ആയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ പോലെ വരൂട്ടാ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിലിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ദോശ ചട്ടിയൊക്കെ പോലെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈസ് വോക്ക് ചട്ടി നല്ല ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ചട്ടീനെ ഒന്ന് സീസൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ മണം കിട്ടാത്തത് ഇനി ഈ ഓയില് ഞാൻ വേറെ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും പ്രാന്താന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എല്ലായിടത്തേക്കും ഓയിൽ ആക്കുന്നു കേട്ടോ ചട്ടി ചൂടായി തുടങ്ങി കുറച്ചു കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായില്ലേ ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട ദേതിരിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഓ നോക്കിയേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട അതാണ് ഈ ഓയിൽ ചെയ്യണ ഗുട്ടൻസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുക മുട്ട മുഴുവൻ വേവരുത് ഒരൊറ്റ പോർഷൻ റൈസ് കൂടുതൽ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂടി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനിയാണ് ഇവന് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആവേണ്ട ഏരിയ ആണ് ഇത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ വലിയ രണ്ടാവ് കൊടുത്തിട്ട് നിറച്ച് ചോറും കോഴിമുട്ടയും കുത്തിയിടും പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് വളരെ വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എം എസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അജിനോമോട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൊരിയണ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇത് അരിയൊക്കെ നമ്മുടെ ചോളപ്പൊരി പൊട്ടണ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടണം ഓക്കെ തിരിക്കുക അപ്പോൾ ദേ കുറേശവൻ കരീണുണ്ട് കണ്ട ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സോയ സോസ് സോയ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ആദ്യം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സോയ സോസ് കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മണം കിട്ടും ആ കരിഞ്ഞ
ഈ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓർക്കുക ചട്ടിക്ക് വലുപ്പം കൂടണം തീ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വെള്ളം മാഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ബാർബക്യൂ ചെയ്ത ഫുഡ് പോലെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്കിൽ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ചൈനീസിൽ ഇന്നേ വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്തു മാത്രം ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരല്ലോ ചിക്കൻ വേണ്ടേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ നീ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ചട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കഴുകണം ഇതാണ് വെൽ സീസൺഡ് വോക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോ തവണ കുക്കിങ് കഴിയുമ്പോഴും വോക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി അഗൈൻ ടു മച്ച് ഓയിൽ അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ എന്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഉമാരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സയൻസ് എല്ലാത്തിനും സയൻസ് എന്തോ ഉണ്ട് ഇതില് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാരമായിക്കോട്ടെ ഈ കള്ളൊക്കെ നമ്മള് കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുക അഗൈൻ വൺ പോർഷനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബോൺലെസ് പീസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇളക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേവട്ടെ എന്നിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടി ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണോ അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻസ് എപ്പിടി ഇറക്കി പാറുങ്ങളെ ഈ ചൈനക്കാരന്മാർ ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ അല്ലേ കൊണ്ടേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിക്കാൻ പോവാണേ നോക്കിയോട്ടെ അതെ അല്ലാതെ നമ്മള് സാധാരണ ചട്ടി ചൂടായിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കൊറച്ച് ഉപ്പ് കൊറച്ച് അജീനോമോട്ടോ ഇനി എന്താണെന്നറിയോ കൊറച്ച് കാപ്സിക്കം കൊറച്ച് മസറൂം കൊറച്ച് ഉള്ളി ഓൾ ഗോയിങ് കൊറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടാ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാട്ടാ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എന്റെ കിച്ചണൊക്കെ നാശമായി വേം പയ്യോ മൈക്കോൺ ആക്കിയ മോളിലത്തെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്ക് എന്താ കളർസ് നൈസ്ലി ഡൺ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ ചേർക്കണമെന്നറിയോ കുറച്ച് സോയ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരു വേണം പച്ചമുളകോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാട്ടോ ഇനി വേണ്ട ഒരു മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഷുഗർ ലേശ സ്വീറ്റ്നെസ് അടിപൊളിയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചാറ് വേണച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലേശം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഇത് പുറത്തോണ ഹൈ ഫയർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഹൈ ഫയർ ഹൈ ഫയർ ഓക്കെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏഷ്യൻ കിച്ചണിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേണ്ടട്ടോ നദിക്ക് ഈ കോൺ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയർ വയന എടുക്കും എന്നാലും ഒരു ലേശം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്ര തിക്ക് വേണ്ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓഫ് ചെയ്യണോട് കൂടിയിട്ട് സ്പ്രിങ് ആണ് ഞാൻ ലോക്ക് അറ്റ് ദസ് മാൻ ലോക്ക് നൈസ് എത്ര നേരം വേണം ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ വളഫുലി മീൽ ലോക്ക് അറ്റ് ദസ് ഗാർണിഷിന് സെസിമി സീഡ്സ് നല്ല ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഏഷ്യൻസ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാട്ടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ബട്ട് യാ യു ക്യാൻ യൂസ് പക്ഷെ പെപ്പർ ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചേർത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെ സുലി പ്രിഫർ പെപ്പർ ടൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ലുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് നോക്കിയേ ഒരു പോർഷനാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക് ഡൺ ഗോൾഡ് ടൈം ടു ഈറ്റ് നൗ ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റെ ഓക്കെ മാസ്റ്റർ ഷിഫൂനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുയോ അങ്ങനെ പുള്ളി ഇല്ലേ ഒരു ചൈ ഒരു ഏഷ്യൻ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി ഫുയോ എന്ന് പറയണ അങ്കിൾ അങ്കിൾ റോജർ അങ്കിൾ റോജർ ഓ അങ്കിൾ റോജർ ഫുയോ എന്ന് പറയണ ഓക്കെ ഫുയോ ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുയോ ഓ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഓ
നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിലിപ്പോ പുളി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പുഴു അല്ല പുളി പുളി ഇല്ല ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സോയടീം ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒക്കെ സ്വീറ്റ്നെസ്സും ചിക്കന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫ്ലേവറും മഷ്റൂമും ഇങ്ങോട്ട് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി പിന്നെ എല്ലാം വരുന്നത് ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കേട്ടോ ദെൻ പുട്ട് ഇനഫ് സോയ സോസ് അതിൻ്റെ ആ ഉമാമി സോയ സോസിൻ്റെ ഉപ്പ് അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം തെളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്തോളെ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈനീസ് ഫുഡും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പോലത്തെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ കമൻ്റിൽ ഇട്ടാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ കൂടി വേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ <laughs> Sit, come on, eating time now. Okay, let me... I can go some more food, come on. Go on, Dama. No, I can't go. I'm going to eat this one. Go. Okay, I'm going to eat this one. Hey, I'll eat this one. Hmm. I'm going to eat this one. What? Fried rice. Oh, <laughs> why not? Share it, I'm going to say it now. Don't worry about it.